Baru saya, dia gerbang pertama Islam sampai. Waktu tu Rasulullah hidup lagi. Nah, tapi benda ni kita tak kita tak banyak tahu. Tapi sekarang bukan rahsia dah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky, tentunya kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua Ini ada kiriman video yang bagus Thanks untuk teman-teman yang sudah kirim requestnya ke DM Instagram aku di YS Rizky ya. Insya Allah nanti aku bacain satu persatu request kalian Insya Allah nanti aku buatin videonya, ini di Al Kahfi Production Ini uh, kajian dari Ustaz Muhammad Al Amin nah, Ini ini katanya bagus karena ini ada sejarah kaitannya dengan tanah Melayu langsung aja kita nonton videonya bareng-bareng ya kita play videonya Bismillahirrahmanirrahim kita nonton bareng-bareng ada kajian baru lagi ilmu baru lagi nih belajar jom sama-sama kami Hah? cari ini mudah hanya klik join button terima kasih iya jangan Dan lupa subscribe yang ada ke atas nih Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia boleh mati And, dan apabila mati dia meletup meletup dia dalam surah surah ar-rahman ayat 37 ya eh? Allah sebut fa idza syaqqati as-samaa'u fa kanat wardatan kadhihan selain itu sungguh ngeri ketika langit pecah belah lalu menjadi merah mawar hmm. berkilat seperti minyak ini benda yang pernah dicerap oleh ahli astronomi kita And, jadi maknanya uh, bintang-bintang ni dia boleh sampai masa dia boleh meletup, dia boleh mati. Hmm. And, uh, dan apabila mati itu memang bentuknya itu macam bunga. Allah sebut surah Rahman ayat 37. Ah uh, ni sedap. Fakanat wardatan kadhihan. Eh kadhihan. Seperti pecah ni itu seperti bunga kan eh, yang mawar warna merah berkilat seperti berminyak hmm. benda tu. Masya-Allah. Ah uh, ni benda yang pertama. Eh. Ya bila kita sebut ilmu falak kita akan lihat maknanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam cerita perkara ini dan hmm. mana menyebut kepada benda ini. Kemudian, apabila kita cerita mengenai ilmu falak tuan-tuan sekalian, kita cerita mengenai navigasi. Navigasi ini maknanya ilmu pelayaran lah. Ilmu pelayaran ni. Eh? Okey. Orang Arab, orang Arab adalah orang antara yang awal yang awal pandai belayar dengan laut lepas, hmm. laut besar. Hmm. Orang Arab lebih dulu lagi daripada orang Cina sendiri pun. Dan ini kita cerita maknanya sebelum Nabi SAW lagi. Eh? Ha, ini kita sebelum, sebelum sebelum zaman Nabi lahir pada 570 Masihi. Kalau ikut Masihi dia. 570 Masihi. Orang Arab telah sampai ke bahagian-bahagian belah kita ni. Dan jadi orang Arab dia datang sini. Dia mencari bahan terbaik memandikan mayat. Dan iaitu kapur barus. Kan? Hmm. Jadi bahan terbaik mandi kemayat kapur barus berada di Nusantara. Hmm. And, barus satu tempat 12 jam perjalanan daripada Aceh. Jadi orang Arab telah sampai sini. Dalam bahasa Arab barus dipanggil fansur. Oh. Fansur eh. Kan ada nama ulama yang dinisbahkan dengan nama tempat barus. Hmm. Al-Fansuri. Contoh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Kan? Hmm. Jadi fansur ni dia dia bahagian Sumatera. Tonton sekilas eh. Zaman dulu bahagian sini ni hanya ada dua tanah saja. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Okey, tanah Melayu ni bermula dari Sumatera. Palembang, Riau tu semua adalah orang Melayu. Mm-hmm. Jambi mm-hmm. itu semua orang Melayu eh. Mm-hmm. Jambi belah kita semenanjung Melayu sampai selatan Thailand bawa kepada Filipin. Mm-hmm. Bawa sampai ke apa Kamboja sana itu semua adalah tanah Melayu. Ya, saya juga lahir itu di tanah Melayu. tanah Melayu. <laughs> Jawa ni bermula di Jakarta sekarang ni ke bawah. Ah, ya benar. Itu tanah Jawa. Ya. Dan sekarang orang Melayu di tanah orang Jawa. Yang awal dapat Islam dulu. Hmm. Sebab orang Arab telah sampai ke kawasan situ kita ni. Balik tonton sekilas Google nama Barus. Barus eh, dia gerbang pertama Islam sampai. Waktu tu Rasulullah hidup lagi. Ada benda ni kita tak kita tak banyak tahu tapi sekarang bukan rahsia dah. Kajian telah dibuat dah dah universiti-universiti banyak dah buat kajian kan Islam datang ke Nusantara waktu Rasulullah hidup lagi. Ha, cuma belum jadi sebuah kerajaan. Ha, so takrifan penjajah kata kita dapat Islam lambat maknanya sebuah kerajaan, kerajaan Islam Melaka atau kurun ke berapa, kerajaan Islam Tengganu itu kurun ke-11, kurun ke-12. Tapi Rasulullah ada lagi maknanya telah Islam telah sampai. Taib Barus kat Google, Barus gerbang 
pertama Islam di Nusantara di gerbang pertama hmm. tapi waktu itu belum sebuah kerajaan baru masyarakat-masyarakat yang telah Islam hmm. eh, dan kajian eh, menyatakan bahawa waktu Rasulullah SAW ada lagi orang Arab telah sampai ke sini Allah sebut dalam surah Quraisy li ila fi Quraishin ila fihim rihlatas syita'i was saif orang orang Quraisy tu dia biasa mengembara kan kalau dalam jalan darat uh, jalan darat musim sejuk ke Yaman musim panas ke Syam Syam sekarang Syria lah And dan juga maknanya laluan-laluan lautnya okey dan orang Arab adalah orang yang pertama menggunakan bintang utara tu dan sebagai rujukan pelayaran jauh pelayaran laut lepas dan dia boleh membuat eh, maknanya kompon ini, ini apa nama uh, navigasi mula-mula pakai ibu jari macam ini ya kan kalau kita uh, tambahkan uh, maksudnya literature review kita kan uh, ataupun boleh sekarang ni banyak benda-benda fakta-fakta yang bagus boleh di, boleh di, boleh dibaca lah untuk rujukan awal kan di Google Scholar bukan Google yang sekarang ni Google sekarang ni agut macam benda kan type Google Scholar kat situ tuan-tuan boleh search benda-benda yang diiktiraf oleh universiti sendiri pun ha, ni antara alat-alat navigasi yang dibuat kan sampai uh, Sixtan ni Zatus Sudus alat ni saya ada waktu saya belajar ilmu falak hmm. benda ni ni dia boleh cerap bintang dan boleh dan boleh catatkan koordinat dia kan macam bulan ke bintang ke kan untuk mencari arah 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 sesuatu arah lah ah ha, ni ni sixtan ini semua adalah permulaan adalah maknanya orang Arab yang bina kan okey daripada ilmu falak ni dengan bintang ni juga wujudnya ilmu navigasi dan apabila berkembang 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 kompas ya orang Cina mula buat kan daripada ilmu bintang ni mereka cuba buat kompas Barulah berkembang ke barat Waktu tu barat dark age Dia tak kerti benda-benda ni pun Dia berlayar Tapi secara uh, sungai macam tu je uh, Contoh macam orang-orang Apa nama Viking hmm. And Dia bukan berlayar ke laut lepas yang besar hmm. tu yeah, yeah. And, Jadi mereka mula berlayar tu Berani berlayar Lepas teknologi kompas ada Itu pun kalau kita tengok Kistupa Columbus Yang tunjukkan dia benua Amerika pun Adalah orang Islam dia ada dia punya tim tu adalah orang Islam Maroko. Kan? Bukan dia tu jumpa tapi sebab dia yang memulihkan perjalanan tu dia dah dapat nama. Kan? tapi tetap orang Islam juga. Yang akhirnya jumpa satu benua yang lain yang terpisah daripada tanah besar ni. Okey. Okey. Kemudian daripada bintang ni juga mulalah penciptaan kalender dan jam. Kan? ini Allah sebut dalam surah Yunus ayat kelima Surah Yunus ayat kelima ni Allah sebut auzubillah minasyaitanir rajim wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina al 'adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufassiru al ayati liqaumin ya'lamun Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah manzilah yakni tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu maka Allah menciptakan demikian itu melainkan dengan hak dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui eh, perjalanan bintang dan juga perjalanan bulan. Okey. Masya-Allah. Dalam dunia ni ada dua kaedah mengira tahun. Satu melalui kitaran matahari. Hmm. Okey, orang barat dia mengam, menggunakan kitaran tu kitaran matahari. Orang timur, orang timur eh, orang timur, orang Arab orang timur, orang orang Jewish, orang Yahudi orang timur. Orang Jawa, orang Melayu kita orang Timur, hmm. orang Thailand orang Timur, orang Cina orang Timur, orang Jepun orang Timur. Orang Timur menggunakan kiraan bulan. Hmm. Ha, itu beza dia. Eh? Jadi orang Barat dia menggunakan kaedah tak kaedah tahun dan kaedah tahun ni dia akan kira ada kiraan dia boleh kira musim dan sebagainya. Bagi orang Timur kita dulu 
Ada kiraan tahun adalah kiraan bulan Masya Allah itu tadi ya Kajian dari Ustaz Muhammad Al-Amin Nah ini terkadang memang hal-hal yang seperti ini tuh ya Kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya Kalau kita tuh nggak nonton nggak dengerin ceramah-ceramah kajian yang kayak gini Nah Alhamdulillah Yang tadinya nggak tahu kita tuh jadi paham gitu ya Nah aku tuh seneng banget Kalau misalkan kita tuh nge-share video-video yang bagus kayak gini Requestan dari teman-teman juga Misalkan ada request yang bagus-bagus kayak gini tuh aku seneng gitu Jadi sama-sama belajar Karena kajiannya tuh bagus Jadi ada kaitannya antara ilmu sejarah, ilmu pengetahuan dengan agama kita yaitu agama fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tentunya. Keren banget seneng aku nonton video-video yang kayak gini. Jadi tuh e, nambah apa ya? Nambah ilmu juga, nambah wawasan juga, belajar agamanya tuh nambah gitu ya, kajiannya tuh nambah. Oke, teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi tulis aja di kolom komentar. Aku akhiri dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, next time bye.